บทที่2สํารวจตัวเองก่อนเริ่มต้นอาชีพนักแปลอิสระในบทนี้จะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยๆนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกปรับทัศนคติและความเชื่อเรื่องการทํางานแบบฟรีแลนซ์บ้านเรามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่คิดว่าฟรีแลนซ์คือจ็อบเสริมหรือฟรีแลนซ์คืองานค่าเวลาซึ่งผิดครับขอให้ละลายความเชื่อตรงนี้และปรับมุมมองใหม่ว่าฟรีแลนซ์คือโปรเฟชชั่นอลหรือคนทำงานมืออาชีพที่เก่งมากขอให้คุณตั้งมายเซตไว้เลยนะครับว่าฟรีแลนซ์เช่นคุณคือคนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตัวเองสูงมากจนไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำสำนักง,งานครับคุณเก่งมากพอที่เจ้าของกิจการจะมั่นใจจนเลือกคุณเป็นเอาท์ซอร์สมากกว่าที่จะจ้างพนักงานประจำเป็นของเขาเองนะครับฟรีแลนซ์มีสถานะเป็นนายตัวเองประเภทหนึ่งไม่มีใครมาคุมงานอำนาจความรับผิดชอบงานเป็นของคุณ 100% ไม่ว่าจะทำแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์นะครับความซีเรียสของงานมีค่าเท่ากันลูกค้าไม่รู้หรอกว่าคุณมาในฐานะฟูลไทม์หรือว่าพาทานแต่เมื่อเขาจ้างคุณแล้วนั่นแปลว่าเขาเชื่อใจและฝากอนาคตไว้กับคุณครับตอนผมทำอาชีพนักแปลอิสระผมทำงานประจำคู่กันไปอย่างที่บอกนะครับซึ่งผมต้องทำงานแข่งกับเวลาโลกลูกค้าอยู่อเมริกาผมอยู่ไทยเขาไม่รู้หรอกว่าอยู่ฝั่งนี้ผมทำอะไรอยู่และเขาก็ไม่สามารถที่จะมาจำจีจำชัยเราได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือมอบหมายงานให้แล้วก็ภาวนาว่าผมจะทำงานส่งอย่างถูกต้องและก็ทันเวลาครับหากทำงานฟรีแลนซ์แล้วไม่สามารถรักษาความรับผิดชอบได้แน่นอนว่างานของลูกค้าก็ต้องพังและในที่สุดนะครับวันหนึ่งคุณก็พังเช่นกันเพราะว่าเขาก็จะไม่กล้าจ้างคุณอีกครับข้อ2สํารวจคุณสมบัติในตัวเองบริษัท Translation Agency ส่วนมากมีระบบทดสอบคุณสมบัตินักแปลก่อนป้อนงานให้อย่างไรก็ดีคุณเองก็จําเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเองในเบื้องต้นก่อนว่ามีทักษะทางภาษาเหมาะสมพอที่จะรับงานแปลได้หรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายคนที่จะทําอาชีพนักแปลต้องมีทักษะทางภาษาดีมากดีมากในที่นี้นะครับหมายถึงต้องดีทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งภาษาต่างประเทศที่จะแปลมาเป็นภาษาบ้านเกิดนะครับผมภาษาต่างประเทศในกรณีนี้เราเรียกว่า source language นะครับ source สะกด s o u r c e นะครับ source language และภาษาบ้านเกิดของตัวเองเราเรียกว่า target language นะครับ Target สะกด T A R G E T นะครับผมหรือบางครั้งก็เรียกว่าภาษาแม่นะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Mother Tongue นั่นเองนะครับผมก็จะต้องเก่งทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง Source และ Target การแปลภาษานั้นไม่ใช่แค่พอรู้ความหมายเป็นคำๆแล้วจะแปลแบบคำต่อคำนะครับเพราะธรรมชาติของภาษานั้นเต็มไปด้วยโครงสร้างทางวัฒนธรรมและวิธีใช้งานที่ต่างกาลเทศะกันคำศัพท์หรือรูปประโยคที่เห็นอาจมีความแตกต่างจากที่เข้าใจโดยผิวเผินนะครับรายละเอียดเหล่านี้ผู้แปลจำเป็นต้องรู้และมีความเฉลียวใจในการจับความผิดปกติได้ว่าคำคำนี้ประโยคนี้มีนัยยะสำคัญต่างจากที่ตาเปล่าเห็นอย่างไรผมมีกรณีศึกษาระดับตำนานมาเล่าให้ฟังครับเป็นเอเจนซี่โฆษณาเจ้าหนึ่งที่แปลข้อความป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้กับเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลัคส์โดยประโยคนั้นเขียนว่า nothing sucks like an electrolux คำภาษาอังกฤษ suck แปลว่าดูดถูกต้องไหมครับหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่นะครับความหมายเชิงสแสลงนะครับ suck แปลว่าห่วยครับและเมื่อนักแปลสแกดิเนเวียนนะครับแปลแผ่นป้ายโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงตัวเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นครับ
คำว่า nothing sucks like an electrox ความตั้งใจที่นักแปลต้องการจะสื่อก็คือไม่มีอะไรจะดูดดีเท่า electrox แต่ความหมายที่แท้จริงในภาษาอังกฤษคือไม่มีอะไรจะห่วยแตะเท่า electrox ซึ่งกรณีนี้คือพังเลยครับผมคือสายตาของฝรั่งที่เห็นประโยคนี้เขาก็จะแบบว่างงงงขำๆกันว่าทําไมถึงเขียนแบบนี้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและลูกเล่นทางภาษาที่ต้องเข้าใจและปรับแปลให้เหมาะสมเรียกว่า localization นะครับนี่คือภารกิจสำคัญของนักแปลซึ่งคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่รู้ความหมายไปคำๆแล้วจะแปลได้ตรงๆตัวเสมอไปนะครับผมถ้าหากว่าแปลตรงตัวเสมอไปคุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบกรณีของเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างไรก็ดีนะครับผมต้องหมายเหตุทิ้งท้ายก่อนไปต่อว่ากรณีการแปลของเครื่องดูดฝุ่นในครั้งนี้นะครับยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าแปลผิดหรือว่าเจตนาให้มันเกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้งกันแน่นะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าในมุมของผู้บริโภคที่เห็นมุกโฆษณานี้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมุกที่แปลกสนิทครับเมื่อมาถึงจุดนี้ผมขอปิดท้ายบทนี้ครับกับเช็คลิสต์5ข้อเพื่อสำรวจตัวเองว่าคุณสามารถทำอาชีพนักแปลได้หรือไม่ลองดูว่าคุณเข้าข่ายอันใดอันหนึ่งใน5ข้อนี้ไหมนะครับข้อที่1คุณผ่านการใช้ชีวิตและศึกษาในประเทศ source language 3ปีขึ้นไปหรือไม่หรือข้อ2คุณผ่านการใช้ชีวิตและทำงานในประเทศ source language 3ปีขึ้นไปหรือไม่หรือว่าจะเป็นข้อ3ครับคุณอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตัวเองแต่อาศัยและเติบโตในครอบครัวหรือโรงเรียนที่สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็กจนโตหรือข้อ4อยู่ในประเทศบ้านเกิดตัวเองเช่นกันแต่อาศัยในสภาพแวดล้อมและสังคมที่สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็กจนโตและข้อ5อยู่ในประเทศบ้านเกิดตัวเองแต่มีโอกาสได้ศึกษาภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังและมีการใช้ในการทำงานสม่ำเสมอแทบจะทุกวันเป็นเวลา 4-5 ปีขึ้นไปหรือไม่นะครับหากคุณผ่านประสบการณ์ในข้อ1หรือข้อ2อันนี้ถือว่า perfect สุดๆครับการอาศัยอยู่ในต่างประเทศทำให้ภาษาของคุณแข็งแรงที่สุดแต่หากคุณอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองแต่ผ่านประสบการณ์ในข้อ3 4หรือ5เช่นจบเอกอังกฤษแล้วก็ได้ลงคอร์สภาษาเข้มข้นต่อยเป็นปีๆแถมยังได้ทำงานที่ใช้ภาษาแทบจะทุกวันไม่น้อยกว่า 3-4 ปีจนฝรั่งยังชมว่าคุณเก่งภาษาสุดๆแบบนี้ก็ถือว่าเชี่ยวชาญพอที่จะทำงานแปลนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผ่านข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้เลยเช่นเพิ่งมาเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่และเพิ่งเริ่มเรียนภาษาไปได้เพียงปีเดียวแถมในการทำงานก็แทบไม่ได้ใช้ภาษาเลยแบบนี้มีความเสี่ยงสูงครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นทาอาชีพนักแปลนะครับ